Store Averore, tu në Sky Sports Center, ka pa fund uh, sporte që lidhen direkt me ujnë dhe me bregdetin pa fundësisht të bukur të palasës. Sot, uh, ja me një prej, uh, unë të da quaj atë ikonat të gazetaris, ndoshta a i do e mari me shumë modestik të gjo, me një prej zërave më të bukur të medias shqiptare, por që së fundmi i tërheqër plotësisht 100% nga media. Kështu që me kënesimet të madhe në ora verore në Sky Sports Center Artion Vreto për shëndetje më kujtohet kur një shë i vogël në diqë ato edicionet e tua informative jo po Antilope, jo po Watching Tagon Channel për shëndetje, mishë të gjithë. Shëndetje, shumë falem derit, falem derit që jeni sërrisht për anishëm dhe si gjithmon jeni si në shpinë tuaj, kjo është pak për e sigurt për sa i përket komplimentave, unë nuk jam suar me komplimenta por vërtet më vjen mirë që të pak Për 21 vjetë pun në media kemi lënë një gjurëm, pak të nëdhe të këbreza dhe rinjë. Kjo është e vërtet, edhe unë si 24 vjeqarë, jam shumë i lumëtur që sot po bashkë bisë të dëmë, le mos të qojmë intervjizë. Artion, leta njësë njërë me verën, sa ka ndryshuar ti kohë të fundit ti e i dedekuar tërësisht gjatë verës palasës, si për marës të ndë, sa ka ndryshuar për ty më njëra se si pushon, me gjithse shumë pak pushon, besa? Ne pushimit i bëjmë vjetorë dhe më dhënë unë dhe familia ime fillojmë pushojmë në djetor ose janar sepse vera për ne nuk është pushim pa varsirë se ne e shohim me shumë optimizm e shohim me shumë dashuri e shohim me shumë përkushtim por jemi të përqëndruar maksimalisht se duham të t'japim rezultatet maksimale duham që t'japim rendimentin maksimal t'i marim maksimumin verës sigurisht dhe shërbimeve që ne ofrojmë dhe kur të pushojmë të pushojmë duke menduar sa bukur e sa mirë e realizuam objektivin tonë Si për jesë në fakt Sky Sporti, si për jesë në puna, si është këtë vit vera, jemi në gati-gati në gjusëmë në korikot? Janë dy pytje të ndryshme që duhet të ndaj në përgjigje, për irës e vërtetës. Në qovëse flasim për Sky Sporti me vetë vete në Green Coast, flasim për një kompani apo një loj shërbimi që po vjene për rritet. është një shërbim që është njësur, të bashku me Gjonin, është një shërbim që kemi njësur nga pasionin. Jam pasionet tona që u bashkuan, jam pasionet tona që nga bënd të investonin, jam pasionet tona që po nga bënd të hecim për para dhe nga vitin vit, po shtojmë sportet, po shtojmë aktivitetet, po rrisim cilësin e shërbimit, dhe ne kemi vendosu që duham të jemi on top, të jemi më të mirët, sepse si që jemi në fluturime, që jemi më të mirët, pa diskutim sepse është eksperienca, janë pilotet më të mirë, ashtu duham dhe po kryojmë dhe ekipin e sporteve të ujtë, apo sporteve të nën ujtë, të cilat duham të kemi shërbimin më elitarë. Êshtë një shërbim elitarë i cili do shumë më shumë përkushtim, do dhe investim pa tjetër, por ideja jonë është që ne të investohemi në burime njerëzore, në njerëz, në cilësi shërbimi, dhe këto investim të marim brapsh në vite, të shtrim në vite, nuk e kemi ardhur në këtë loj biznesi po e quaj, me mendimi që të investohem sot, të marim legët sot dhe nesër të bëjmë milionera. Ja, kemi ardhur me mëndje që të bëjmë shërbimi më të mirë që është në Shqipëri dhe për e arrim. Sigurisht që ka vështë njështit e veta, sigurisht që nuk është e letë, por që ofse ti mbledh pran vete, si që ka mbledh unë djemë të Sky Sports, unë me Gjoni, pa tjetër bashkë, kemi mbledh burimet njërzore ndërmët mira që janë në Shqipëri, ndjemë krenarë për qunat që kam, që më bashkën gjitha dhe më supertojnë në këtë nismë, sepse janë ata që e bëjë shërbimi, nuk janë vetë mund. Ne kemi thjeshtë mëndjen, vizionin, pasionin, qikë më të madhë ndoshta, por dhe ata po përfshien, po përfshie në atë pasion. Pa tjetër që të lërësimi është maksimal si nga ata, apo dhe nga ne. Ndërsa, përsa i përket sezonit, sezoni është një sezoni vështirë. Unë duhet të them një gjë, për e them dhe për ata që përna ndjegi në media, ne patëm një, për e them dhe si gazetar, por dhe si pjesë e sporteve. Po flasim për një sezon në bastë dy viteve pandemi. Ne këtu duhet të fillojmë bëjmë kalkulimet, qëfar turizmi ka Shqipëria. Në 2019-ën patëm një historik shumë të bukur sepse shteti për 2-3 vjetë luftoj fort dhe bërë një pjarë shumë të madhë një marketing shumë të madhë për Shqipëri në botë. Dhe filloj ardhja, filloan hapat e partë të turiste për të verifikuar Shqipëri, këtë Shqipëri. Më pas patëm një goditje shumë të madhë gjithë bota me pandemin, por që ne nuk e patëm goditje sepse Shqiptarët që largoheshin dhe bëni pushimet jashtë, ata Shqiptarët dhe cilët kishin potencial financiar, erdhen në këtë bregdet që ë dhe ishin të pranishëm këtu, dhe ishin 3 muaj, 4 muaj. Dhe vitit dytë po ashtu, sepse vështirësin e dalje, maskat gjitha ndej, nuk ishte farë, nuk ishte argëtim. Ky vit është viti real. Njerëzit janë hapur, njerëzit mund shkenë këtë të duan, bota është e hapur, ne po rritemi në njërë absolute, cilësia edhe këtu është rritur në djeshëm, shërbimi është rritur në djeshëm, por edhe të qmimet janë rritur në djeshëm, dhe të qmimet nuk janë rritur vetëm Shqipëri, janë rritur gjithë botën. 
por unë nuk ja vë pjesë fajnë qmimeve, ja vë kolpove të pandemis, edhe kalkulimit që ne duhet bëjmë me sezonë. Nuk mund të themi sezonë e s'ka filluar akoma, jemi në djetë korik dhe s'ka fillu sezoni. Kjo është ajo që ka ne mendojmë që duhet shteti tur operatorët, ne bashk, fillojmë të bëjmë PR-in e duhur për cilë turistë dhe huaj. Nuk mund bëjmë i do të vetëm me vëndasit. Kjo është një 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 thirje, do dhe quaja për gjithë. Ne të shërbejnë në fakt në përmjetë për programit të ora verore, që jo vetëm më sëgjëron destinacione apo intervjistën personaje, por edhe fletë për gjëra që vlejmë përsa i përket turizmit. Për mua emisionet kanë mesaje. Sa do argëtuse tjenë, sa do fanë, sa do kënajtësi është bukur, sa do falemderit juve që nga promovoni dhe është kënajtësi, dhe është nderë për mua që ju e një pjesë e Sky Sportsit. Por, ne duhet i bëjmë firje, pra ato që ka mendojmë, ato që ka ndjejmë, është e bukrat i themi, edhe në një emision me muzik, edhe në një emision, që fëse thuet e vërteta në sy, atërë gjithë të fillojmë të reagojmë. Që fëse fillojmë i bajmë fshejur, që o, sa bukur, sa bukur, sa bukur, o, dakord, unë kam një shpreje, sa bukur Shqipëria, okej, kush kjo Shqipëria, thëmë që kojdo unë? Unë shofë që farë duhet, që armungon, që ta përmirsojmë. Që fëse shofim që kush janë problemet, ashtu mund dhe unë jam nga ta që jetojnë Shqipërit dhe jetojnë gjithjetë në Shqipërit, kam ndarë. Po kështu që normalisht, si kurse shojmë gjithë botën, qëfarë bënë bota, ne po implementojmë këtu. Këtë duaj dhe këtë i bëjë thire të bëjnë gjithë. Nuk është zgjidhja ikja, zgjidhja është bërë aktivë vëndës e ka potencial pa fund. Por duhet gjejmë kuja nga bimet tona, kuja o të shojmë të vërtetën nësy. Dhe ajti përmirsojmë, ajti bëjmë më mirë. Këto faturat legendare, ndo njëherë të hiperbolizuarat, të kjeta o shqefet, të gjitho media sociale, me ndojnë që janë një nga faktorët që ndikojnë? Mund t'jenë, mund t'jenë. Duke bërë një analizë, me ndojnë që mund të jenë. Por, sot janë gjitha me QR kodë. Menuja është menu. Pra, Ti shkon, unë kur shkoj jashtë, shkoj shof një menu, ma mba në gjepi e porosis. Shqiptarët janë trëmbur nga kjo gjë. Unë mendoj që Shqiptarët u hapën nga ajo i dy vjetë izolim dhe duan t'i bëjnë fundjavat, dy fundjavat, tre ditë që atë duan të dalë njërë të lirë, të djenë atë, dhe këte ka gjithë bota, nuk e kam vetëm Shqiptarët. Êshtë gjedhje e njëriut ajo, nuk është se ti erë dhe këtu, edhe s'ke të shmime tjera, do ashtë të zbë Nga turizmi do të kalëm të ashmët e këpytja një milion dolarëshe, pyetja e kohëve të fundit, artion. Pse u largove nga televizioni? Qëfarë të ofron biznesi që nuk të ofron media? Sepse media ka pa fund, janë hapur dhe media të reja, informative, media generaliste. Pse artion? Dhe më thënë, kur gjithë njërzia vërdalë për bënë emisione, janë bërë autor, janë bërë producent, bërë reality, ti pse? Dhe kam një pyetje që... Kam 6 vjetë që bashkërtja ime nusë ime që edhe jo ka punuar për 17 vjetë në televizion, ma bënë, që pse nuk thehesh, ma bënë. Dhe për irë se vërtetës, po e shohë median, median tradicionale, dhe po shohë një media tradicionale që është këthyër në funksion të medjave sociale. Unë nuk jam tipi shumë i medjave sociale, fatjetësisht, sepse për qështën e biznesi unë duhet jemë, dhe realisht dhe kësha shumë follower sa apo në vjekësa, dhe unë nuk jam tipi. Mua më përqenë që njerëzit i shohë në sy, kur i them diçka, më përqenë që njerëzit më shohin, kur unë ja them diçka, dhe unë e kam shumë të rëndësishë më ardhenje njeri me njeri. Për mua, media sociale është kush do fletë gjithë shka dhe thotë gjithë shka. është një thesi malë që hithet, i mbushur me gjithë shka. Media tradicionale, në moment që po këthejet në shërbim të mediave sociale, për mua, ndoshta nuk është tipi im, është e para. E dyta është liria ime. Njëria ime ka qënë, nuk duhet të mohoj, kurse si që në kohët kur kam filluar në radio në televizion, ka qënë godja interesante, kemi qënë godja të lirë. Më pas, media ka filluar në një kapje nga politika, apo një kapje nga bizneset, në një farë mënyre që ti thjesht dhe jesh një i punësuar i një biznesi, një i punësuar i medias. Më me që je i punësuar i medias, je i lirë. Më me që je i punësuar i biznesit, nuk je i lirë. I lirë të mendoshë, nuk po të diskutoj fare, i lirë për të vënë gjoba, apo i lirë për si që diskutohet lartë e poshtë, nuk është përse unë kam shumë respekt për vetën time dhe për vitet që kam kaluar në media dhe përse si jam rritur, dhe apo për vizion e për mendimin që kam. Unë mendoj që do rikëthejem një ditë dhe kjo është e sigur që do rikëthejem, sepse është një nga ato pasione që unë nuk do të harroj kur, dhe nuk mund të alë kur. Pa është si që dhe formës e si mund të rikëthejem, në një media online apo në një media tradicionale, nuk mund të alëm, dhe për irë se për të një 20 vjetë investim nuk mund të hedhëm tëra dhe s'ka përndodhur kur. Por, 
Unë nuk funksionoj do të në dy fushat në të një dënko. Duk e ati dhe për të manë kësi vetës, që nuk bëj do të dy gjëra shumë të mira në të një dënko, bëj një gjë shumë të mirë, por nuk mund bëj do të dy shumë të mira. Unë mendoj që është më mirë të fokusohem në ngritjen e kësa ideje e këti vizioni, që nga i pasu dhe supportin edhe të investitorit këtu të Green Coast-it, po edhe të njëri tjetrit, se ishte ideja jonë, ideja e investitorit që nga bërit të puqeshim bashk, të zgjidhim këtë vënd, vëndi më i vështirë për të bërë nga kushtë atmosferike, për të bërë sportet tona, por ne kemi nërë në të matë sporteve që ka gjithë jugu, mos temi gjithë Shqipëria, por gjithë jugu, dhe janë sportet cilat ne do të zhvilloj më tej, duke zhvilluar dhe kurse. Pra, duham të iftojmë njerëzit të provojnë me kurse duke e ofruar kurse, ata të mësojnë sportet. Ti largojnë vetëm nga motori uj, pra nga e qefi vetëm zë zjepi gazë. Gjithë e si, pavarësi që kalojnë për të folur për medjan prapa të shkonë, të këpasioni i ri dhe të kë gjithë shka që për investonë këto konë, në fakt dhe është... Nuk duat të fjasë keqë për medjan, se kam kaluar njësë të një vjetë. Kam pak nga i cite mija, pra nda e kalova tje. Pytja ime është, mos ndoshta ju të mësoj keqë ty dhe një tjetër në gazetar, ju mësoj pa keqë a go në channel? Nuk nga mësoj keqë. Kjo është gabimi që mendojnë të gjithë, nga mësoj shumë mirë se si duhet respektuar një punojnë si medjas. Dhe si duhet versuar një punojnë si medjas dhe unë për hirë së vërtetës nuk kam pasur rock mara mëndësë të të shmëndur, kam pasur një rock normale për punën që bëja, për orë të punës që bëja. Pra, unë kam qënë ABC News, mas ABC Skalova në Akon Channel, thjeshtë punoja dy fish dhe paguesha dy fish. Pra, në qovë se punoja 3 orë dhe paguesha x lek, në moment që punoja 12 orë, paguesha dy fish, automatikisht i bi që janë pagu prapë më pak. Por nuk e bëm për këtë, ne e bëm sepse e para ishim të lirë. E dyta, ndam një vizion edhe me bashkëpëtorët nga Italia dhe me ata që ne arritën të punonim. Unë i kam pas ikona, ata njerës dhe televizion e italiane dhe të punoja me tati, kisha koleg, për mua ishte, jo vetëm për mua, për besoj për gjithë koleg të tjerë që ne punuam në atë televizion, atë media. Ne të gjithë unë djemë shumë të lirë dhe të gjithë mernim për si për të flisnim me suratin tonë. Jo, asë të editorit, asë suratin e pronarit, asë suratin koptimin e imajit por ne mbanim për si për qka flistim, qëfar fliste saj miri, Tonila, Adi, gjithë, ne flistim me emrin ton, me zërnin ton, pavarësi që im në të njëtin ekran. Dhe aty mbanim ne për gjithësi për atë të shkafonim. Kjo është liria që duhet këtë një gazetar. Dhe besoj që kjo nuk është mësoj shkesh, kjo është mësoj si duhet, që tjesh i vërtet, duhet tjesh në këtë form. Dhe sot faktën, unë njëherë në vit mund shkruaj në një status, në Facebook Pra nuk shkuraj, asë kundra, asë pro, thjesht mendimi im është shumë i rëndësishëm, mendoj unë. Në qovëse e shërë me tjerët, ta marim para sysha, po jo prapë është që është i tjetër. Tu është ka qënë momenti që ti nuk e arron kurë, ndoshtë e pyti e bërë shpesh, për që s'ke për të arruar kurë gjatë 21 viteve, me sa më the, në media. Dijo, ne kemi shumë momentet, duke pasur, duke qënë se kemi qënë në transmitime live, unë në 85% të transmitimeve apo vëndeve, po të po, kam qenë live në emisionet që kam drejtuar, por momentet më të vështira dhjet më egzaltuset janë transmitimet direkte. Flasim zgjedhje, flasim situata shumë të vështira, të ndërlikuara, jo njës të një janari, apo ndryshimet të tjera historike të Shqipëris që lënë gjurëm që ti vetë fjallet që duhet të lëshosh në ato momentet duhet jenë aqë të mirë menduara dhe aqë të mirë matura, sepse po të ndjekin shumë njërës dhe fjalla që ti lëshon nga goja mund të kthej, mund të marrë një reagim, së do mos në ato kohë në kohë atur media ishte në qëndër të vëmëndjes, media tradicionale. Sot edhe qofë se bëjmë të emision, duhet të asherësh në Instagram, ti që të ashovin më shumë, se sa, ti eshtë sigur, apo Youtube, në kanalet, ti eshtë sigur, edhe unë të e bëjë sherë, do më thënë, ne para tre ditësh, do të themë të më moment se zëtua ta lëpat për mandur, po të mbaroj këtë dhe pjesët e transmitimeve live janë ato që ka ne, unë do të maja mëndë një nga më të vështire që ka qënë tsunami një Japoni. Ne kemi qënë live një emision normal dhe ndërko, një mikuim ishte në Japoni në ato momente dhe ne lidhe një live, ishe më gjes, tek ne, dhe ne lidhe një live dhe ndërko, unë kisha tre kanale ku gjenim live-in që nga vinde në gjithë huaja, anglisht, frëngjisht, italisht, dhe unë ndërko mundohesha fatmirësisht i njohë të treja gjuhët, po duhet të ndaja gjuhën kur të gjoja anglisht, pa e kuptoja njërë anglisht, dhe pasaj regjia më kalon dhe në një frans, frans dyshin, kalon dhe televizionin francesë, dhe po je planet të kësaj dhe ma hefte komentatorin frëngjisht. Ndërko truri, sa të ndante automatet, kush është e kujt, dhe aje është e një kështu, sa që i them dhe regjit, do të më lënë një kanal që të ndaj që a gjuhët do përktej. Dhe thash live, dhe ishte shumë e bukur, po ishte një moment shumë i vështirë, sepse 
po ishte njerëz që po mbyteshin tsunami ishte që për ne sot ndoshta duke që po për ne ishte për erdhpar që ne e shikonim pavarësisht ngjarjeve tona në Shqipëri që të gjitha i kemi përjetuar i kemi kaluar domethënë me gërtecë me çdo gjë kemi qenë live dhe këto në transmetime por kjo ishte ai momenti që po e them dhe fan pak duke qenë se ishte pak më larg nga ne edhe momentet vështira pa tjetër që ka pasur pa fund po në fund fare gjithmonë kur ulesh me të gjithë kolegët me ata sidomos me ata që janë mbrapa kamerave me ata që janë në regji me ata që janë me shofera që janë pjesë e grupit tim se ti është vet jeni vet jeni tim kur ulesh me ata dhe ndan gjithë secili ka bërë punë vet dhe ti e ndan duket si një një fitore glorioze domethënë madhështore kur kemi bërë thjesht punën po kur e bën punën bukur mirë me pasion është ai emocioni që që vërtet të mban gjallë që mbas një vit të bën të rikthesh prap në një gjë më akoma më të fortë akoma më të mirë pa tjetër që kemi shumë kohë emisione që duhen për të mbushur emisione të leta që nuk janë po kur vijn këto pikat kulminante këto pikat me ne me këto mbahemi pra nuk mbahem me emisione mëngjesi që ka qenë që unë kam bër nuk e di 15 vjet rreth emision mëngjesi fan i lezetshëm këndshëm mbaron punën e herë të ndërkohësh bukur nuk mbahem me atë mbahesh me momentet kur ti ke hyrë dhe i ka dhënë ke mbajt peshën dhe ka transmetuar ke ke bër detyrën e kjo kjo mendoj që është ajo që ka na bën ne të rikthehemi çka më bën mua që mos e lë media janë ato dozat e adrenalinës që vetëm uh, ne që punojmë në media i kuptojmë në fakt gjithsesi përpara se uh, ta mbyllin përpara se të urojmë një verë shumë të bukur uh, për planet e tua të medias paka shumë folëm por nëse do të vinte në shtator një ofert nga Big Brother VIP apo nga Dancing with the Stars VIP do pranoja art jon qoft për eksperiencë jo un nuk jam kundër eksperiencave un jam tipi që edhe babaja apo prindrit e mi diku më thoshin kiu fiu se filloja bëja kurs pikture nga ku marroja kurs në pikturës më mbaron ta i çefi e msova e kështu pastaj shkoja bëja një kurs tjetër pastaj shkoja futboll pastaj basketboll do më thon i provoja nuk ka, nuk jam tipi që nuk provoj pra eksperiencat un uh, se si çishte fluturimi fluturimi që i provoja paragliding jam instruktor vazhdoj fluturoj zhytjen gjitha këto janë ngjyra që un i provoj dhe kjo pjesë e kësaj Big Brother i është një pytje që ja kam bërë vetes dhe më bën edhe shumë për hirtë së vërtetës shumë veta që mjohin nga afër thon ti duhet jesh pjesë mua më duket pak si uh, ky që ka lojt pak në një teatër i madh që un kam marru për teatër shkollën sigurisht dhe ditë luj shumë mirë teatër se jam servitur kam bër shkollë 4 vjet me pedagogët më të mirë që më kanë mësuar por më duket si një teatër i madh dhe një big brother që u kthyhet për rrjetet sociale pra humbi e, pjesa e reality reality e reale më, po e, e kam djekur e, me interes jo për personazhet se personazhet i respektoj pa tjetër gjithë për punën për çfarë janë kush janë por për mënyrën e trajtimit të gjërave. Pra, të bëjmë sherr për hir të sherrit që të ndihë ndi se mrapa nesh folur sa të minin. Në fal, un as njëri nga ata nuk e njohta dot. Pra, as njëri nga personazhet që ishin Big Brother nuk e nuk e njoha dot. Reality bëhet që të shohin dhe të njohësh atë personazh si është në jetën reale. Un më qoftë se do e hyja që nuk e di, këto nuk e di se në këto lloj forme nuk jam tipi. Do dorëzohesh aq në moment e parë, do thosha nuk është për mua. Por, po që se un do hyja, do hyja për të qenë artioni që jam si në këtë intervistë, si kur thikën kamera që jam pozicioj, do më thënë, prandaj duhet të jem dhe nuk e mbaj do teatrin tre muaj rreshtë. Ba mai më ore gjys. <laughs> po jo tre muaj rreshtë. Kjo është filozofia ime. Si e madhe në fakt, po ta mendosh, gjithsesi. Absolutisht respekt, ë, nuk po diskutoj fare mënyrë absolute. Ai është respekt ata i krijon një tardh me të gjitha tyre dhe gjithë katapultohen akoma më shumë dhe funi e funit është një promovim shumë i mirë që i bën se cili punës të tij, personazhet të tij, pra nuk jam kundër. Thjesht nuk jam un tipi. Dhe kjo kjo s'ka të bëj me me atë çka ata apo ata që kanë qenë apo ata që do të vinë. Janë. Jam jashtë nëse gjëje, nuk nuk jam un artioni. Artioni është i soja mund. Si tashi, kur nxefem nxefem, kur shaj shaj del pip, me pip, domethënë kjo është mënyra ime. Artion, unë të falenderoj shumë për gjithë mikpritjen, gjithë turin së bashkëm me Xhonatan në Sky Sport, edhe për këtë intervju s'ka shumë të këndshme, të urojmë një verë sa më të mbarë dhe sa më të bukur, kështu që falenderoj. Falenderit, falenderit shumë dhe është vërtet shumë knaqësi dhe ju vlerësoj shumë dhe falenderoj shumë që jeni të pranishëm dhe promovoni këto gjëra që janë vërtet të shëndetshme dhe sportive që janë shumë të rëndësishme për gjithë ne.
Ajde, do majmë do një makinë të re. Po, po, bësh a gati faktikish për qëfar do thoje ta një, po e kuptova. Po do marim një makinë të re. Po ku do e marim? Unë e di për vete. Unë dhe shumë të tjerë që e ka ndikur të programë. Autobasha. Sepse, Autobasha është në tregë prej disa vitesh. Për produktin, njëtë për produktin dhe shërbimin më të mirë ndaj klientit. Për mundësit të ndryshme me blerje, është gjithashtu dhe me këste. Kompania ku ju i gjeni shumë në shmëri zjedhe, siguri, garanci dhe të shmimet më konkuruese në tregon shqiptar. Autobasha do që gjithë se cili për ju është të gjithë zjedhe pran kompanijës tonë. Korektësi, fleksibilitet dhe mjaftë okazione. Autobasha është vendi ideal për makinën tuaj dhe kjo fa lidershipit vizionar të drejtuesve të kompanijës. Autobasha ofron shqit blerje makina shkryesish nga Koreja Jugut, Gjermania dhe Europa. Ndodhe në autostradën fushkruj shkoder 200 metra nga mbi kalimi fushkrujës. E gjini në Instagram autovisposhtbasha ose në numën solarit 068-677-710. Shqo që falenderit ato basha që je... Ta të papritura ka natyra, Romi, ku ishte djeli duke përënduar, ku është faq prape dhe i fort duke nga reflektuar edhe neve, po ta shiojmë, ta shiojmë edhe këto momentet të fundit, se të kemi ardhur dhe në fund të programit, apo jo? Edhe për ditën e sotme, për ju mos haroni të vizitoni ora një unë spik të vë për lajmin e fundit, por të në seksionin ora verore. Në gjenin në YouTube me imi në rëtë vë ora, kanali onë zërtar, Në dy ekran e rëtë vë ora në nëntë të më dhjetë 00. Dhe në ora njës në 23.00. Falim derit shumë, për shëndesin familje tona që në ndihin nga shpia dhe i ka marë madhe për nërë. Mami, babi, ju duham të gjithve. Unë të gjithë se jeni shumë nga të mitë, por ju dua shumë edhe unë të gjithë dhe në mungon një pak në këtë ditë punë sa të loqshme dhe të bukur. Ju për shëndesim kështu nga ekrani, edhe juve që në ndishtni dhe një mbrëmi sa më të bukur, shiemi nesër. Atëm!